Marcelo Quiroga Santa Cruz es un nombre que resuena en la literatura boliviana, al par con un recuerdo embelezado atado a la historia más reciente del país. Preparar al hombre de letras del político es imposible. La mayoría de sus escritos son sobre sociología, política y la realidad boliviana de aquellos tiempos. Pero mientras que en esos textos Quiroga Santa Cruz exponía la realidad de los ciudadanos y del país, en la ficción él fue hacia el interior, a los mundos interiores de personajes que son tan solo sombras, puestos en escena para ser ejemplo de lo que es la soledad, el vacío, la nada, una multitud que se compone de almas deshabitadas. Para entrar un poco en contexto, puedes ver nuestra reseña. Este video es un tanto diferente, pues daremos un vistazo más profundo a la novela y al hombre, al literato, al político y a su única novela publicada en vida. Esto es Marcelo Quiroga Santa Cruz y los deshabitados. Nacido en Cochabamba en 1931, siendo el cuarto de cinco hijos, crecería con esta fascinación por el arte y la reflexión, trabajando desde la época de estudiante en su primer escrito, el poemario Un Arlequín está muriendo, pero al mismo tiempo sería testigo de movilizaciones populares que le marcarían e inconscientemente definirían su destino. En 1950 saldría del país, a Chile, donde estudiaría Derecho. A su regreso a Bolivia, completaría sus estudios, decantándose también por la filosofía y la literatura en la Universidad Mayor de San Andrés. Su interés en la situación política del país no menguaría su pasión por el arte y la cultura. En el 52 fundaría el semanario Pro Arte. En el 59 la revista Guión, especializada en crítica de cine y teatro. Ese mismo año emprendería en la cinematografía, con dos cortos, La Bella y la Bestia y Combate. En 1964 fundaría el periódico Sol. Y en todo ese tiempo, también sería elegido como representante boliviano para congresos y encuentros internacionales culturales. Pero su otra faceta, la del líder socialista, se haría más evidente con el paso del tiempo, trayéndole para sí animosidad y problemas con gente poderosa. Porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente, es una conciencia culpable. Tras la revolución de 1952, saldría al exilio en Chile, donde seguiría instruyéndose y conocería a otros autores, antes de volver a su patria. También pasaría unos meses en París, donde muchos creen adquirió algo de su estilo característico. Para 1960, ya en Bolivia, publicaría una serie de artículos en el diario boliviano, que más tarde se publicarían como el libro La Victoria de Abril sobre la Nación. Mediante su periódico Sol, tomó una posición muy crítica con el gobierno del general René Barrientos, y en 1966 sería elegido como diputado en Cochabamba. En el 69 sería nombrado ministro de minas y petróleo, posteriormente de energía e hidrocarburos. En el 71, junto a un grupo de intelectuales y líderes sindicales, fundaría el Partido Socialista, del cual sería nombrado primer secretario. Su posición crítica con el gobierno le devendría en agravios, atentados personales e incluso prisión. Sin embargo, tras el golpe de Hugo Banzer Suárez, debería salir al exilio una vez más, pasando por Chile, Argentina y México, países en los que fungiría como docente, en las universidades de Buenos Aires y en la Universidad Autónoma de México, además de ser columnista en periódicos locales. Sin embargo, durante todo este tiempo, su pluma no descansó en cuanto a la política se refería. Las obras de Marcelo Quiroga Santa Cruz en este ámbito serían bastante extensas, al igual que sus artículos punzantes y reveladores, obras como El saqueo de Bolivia, Oleocracia o Patria, Hablemos de los que mueren, en 1982, una recopilación de artículos durante su exilio en México. Pero a todo esto, ¿dónde entra la obra maestra que conocemos? Escrita a sus 26 años y durante su exilio en Chile en 1957, la icónica obra de Marcelo Quiroga Santa Cruz no se publicaría sino hasta dos años después, en 1959, año en que la literatura boliviana conocería a Los Deshabitados. Las 6 de la tarde. Padre Justiniano ha llegado a tiempo para oír el tañido de las campanas y ver el vuelo desordenado de las palomas frente a su ventana. Está sentado en un viejo sillón de cuero. Lo prefiere porque ha notado que este le comunica un vago sentimiento de dignidad. Y es esta sensación la que busca, cuando llega y ocupa a su sillón con aire de estudiada negligencia, dispuesto a recibir esa obra hecha para la melancolía. 
evidentemente hay un sentimiento de soledad común a todos los personajes, una cierta angustia metafísica en varios de ellos, una incomunicación que acentúa ese aislamiento torturante en todos ellos. Definir la trama de los deshabitados es inútil. Como el mismo autor diría, apenas si trata de algo. Solamente podemos seguir a estas sombras que hacen de personajes y enterarnos de sus adentros, de sus miedos, de sus odios, de sus soledades, porque los deshabitados no son otra cosa que sus personajes, a veces tan tangibles que se hacen inmaculados, a veces tan rotos que se hacen despreciables y tan enigmáticos como este verso escrito por un escritor fracasado de 34 años. Los líquidos más densos transcurren lentos entre las pezuñas de los bueyes de color empujados por una necesidad de muerte que solo concluye en la muerte más delicada. Aunque en mi opinión, pocas citas se encuadran tan bien de que podría tratarse los deshabitados como el siguiente fragmento. Pero padre, comprenda usted lo que es vivir sola, siempre sola, y tener todo el tiempo para preguntarse ¿para qué vivo? ¿para quién soy? Y que todo pase junto a una, como delante de una piedra, que nadie se detenga a mirarnos que no podamos decir siquiera para esa mirada he vivido, para más nada que para esa mirada. Y que pase el tiempo y una comience por no salir más de su pueblo, después de su casa, luego de su cama, y quedarse así, como una estatua, inmóvil, sintiendo que afuera detrás de los vidrios de la ventana hay ruidos, voces, gente que habla, que se mueve. La obra de los deshabitados toca temáticas como la condición humana, mediante monólogos interiores, situaciones intencionalmente ambiguas, con un entorno que sirve solo para expresar emociones. No hay acciones espectaculares y aun cuando pareciera que sí, estas son resultado de un camino marcado desde el principio. Porque se siente como la novela lleva la carga de la soledad, la angustia y la muerte. Pero es posible que si se puede articular un pensamiento más conciso sobre los deshabitados, no sea en mis opiniones, sino a las de otros autores. Los deshabitados está concebida dentro de una técnica que no es la convencional y que por eso su lectura desconcierta. La novela está formada por un proceso de sensaciones que se elevan de un territorio real a otro psíquico. Tiene cierta agresividad existencialista que molesta y condena. La novela tiene un tema totalmente original, un argumento bien conducido dentro de la gama existencial, mucha vivisección del alma y un firme autoanálisis, novela de tipo universalista en suma. Está con los deshabitados una atmósfera sin raíces ambientales, en que las psicologías de sus personajes ya yacen crucificadas en la condenación que el autor ha puesto en vigencia al afirmar que su novela comenzó a vivir bajo las formas de una extraña melancolía de la cual salieron las figuras de la obra, como incubadas en esa luz tediosa y poética. La novela ha sido frecuentemente asociada con el existencialismo francés por su temática, en obras como la de Albert Camus o Sartre, pero más que nada ha sido comparada con la obra de Marcel Proust, autor de En busca del tiempo perdido. Aunque quiero caer a un entusiasta de la obra de Proust, se sabe que lo leyó después de escribir Los deshabitados. Otras obras similares a la de Marcelo Quiroga Santa Cruz son Angustia, escrita por el brasileño Graciliano Ramos, y Vidas Sombrías, escrita por el español Piro Baroja, compartiendo todas estas un sentido de vacío y soledad, donde predomina la nada y la mutilación de la esperanza. En 1961 la fundación William Faulkner de Estados Unidos comisionó la selección de la novela boliviana más representativa de la postguerra es decir, desde el 45. Dos novelas fueron consideradas, Los Deshabitados, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, y la otra, La Chascañahui, de Carlos Medina Chevy, novela que ya hemos revisado en este canal. Al final sería Los Deshabitados la que sería condecorada, causando cierta controversia entre los estudiosos, ya que considerando que el criterio era la novela más representativa de las letras bolivianas, Muchos argumentan que la Chascañaui, con su escenario de provincia, sus rasgos típicos de Bolivia, su diálogo coloquial y personajes representativos, cumple mejor con el criterio. Pero entonces, ¿cuál consideras tú, entre estas dos novelas, que es más representativa para Bolivia? De cualquier modo, 
nadie niega la calidad literaria de los deshabitados y la promesa literaria que representaba el autor, una promesa que por azares del destino fue truncada. Aunque al final tuvo que sacrificar su faceta y su quehacer literario y artístico por las necesidades y las demandas de la actividad política, pero eh, creo que era una persona que eh, recogía muy bien estas distintas, distintas facetas y que él era realmente todo eso. Es decir, yo no podría decir que él eh, era más escritor que político, más político que escritor, creo que eran ambas cosas o otras cosas más. Aunque cuando él hablaba de eh, cómo se reconocía a sí mismo, cómo se percibía a sí mismo, él se percibía como un escritor, probablemente lo que él hubiera querido ser. En 1977, de manera clandestina, Marcelo Quiroga Santa Cruz regresa a Bolivia para tomar el liderazgo del Partido Socialista, entonces denominado PS1. Es candidato a presidente, obteniendo cifras nada despreciables. Pero sería en 1980, durante el golpe de estado de García Mesa y Luis Arce Gómez, donde sería herido en el asalto a la central obrera boliviana. Sería apresado, torturado y finalmente asesinado. Marcelo Quiroga Santa Cruz pasaría entonces a ser un símbolo, emblema de resistencia y de la necesaria crítica al poder. Es recordado y honrado hoy en día, no solo por su conciencia política, sino también por su obra literaria, existiendo en su nombre premios literarios, calles, unidades educativas y mucho más. Un hombre con un inmenso talento para las letras, que fue absorbido por la vorágine de la política. Al ser incapaz de hacer caso omiso a los pesares de su pueblo, pero que aún así nunca traicionó su pasión. Para muestra está su segunda novela, Otra vez Marzo, inconclusa y publicada póstumamente. El hombre cuyo recuerdo estará siempre ligado a su obra literaria, Los deshabitados, novela que en palabras de sus seres queridos, explora el lado humano de Marcelo Quiroga Santa Cruz, del hombre que empezó escuchando y escudriñando los problemas existenciales de sus personajes de ficción y terminó luchando y muriendo por los problemas vitales de su pueblo.